வணக்கம் இன்று நவம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் மதுரை மாவட்ட செய்திகள் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் இயக்கப்படும் பேருந்துகளில் ஜிபிஎஸ் கருவி மூலம் அடுத்த நிறுத்தத்தை முன்கூட்டியே அறிவிக்கும் திட்டம் மதுரை டவுன் பேருந்துகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வாடிப்பட்டி அருகே கால்வாயில் தவறி விழுந்து பலியான மூதாட்டி உடல் மீட்கப்பட்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கந்துவட்டி சட்டத்தின் கீழ் திமுக பிரமுகர் குருசாமி உட்பட ஏழு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மதுரையில் மூன்று பெண்களிடம் பதினேழு பவுண்ட் நகை பறித்து சென்ற மர்ம நபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை ஒத்தக்கடை பகுதியில் உள்ள மீனாட்சி நகரை சேர்ந்தவர் நிர்மலேஸ்வரி இவர் அந்த வழியாக சென்று கொண்டிருந்தபோது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர் நிர்மலேஸ்வரியின் கழுத்தில் கிடந்த ஐந்தரை பவுண்ட் நகையை பறித்து சென்று தப்பிவிட்டனர் இது தொடர்பாக புகாரின் பேரில் ஒத்தக்கடை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை வீரகனூர் அருகே உள்ள எல் கே டி நகரை சேர்ந்த சந்திரா தேவி இவர் கடைக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது சந்திரா தேவியை பின்தொடர்ந்து வந்த இளைஞர் அவரது கழுத்தில் கிடந்த ஏழு பவுண்ட் நகையை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றார் இது பற்றி சந்திரா தேவி அளித்த புகாரின் பேரில் சிலைமான் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை ஆனையூர் மளிகை நகரை சேர்ந்த ரத்தினகுமாரின் மனைவி தேவி தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியையான இவர் தனது மகனுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் கோசாகுளம் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரை இருசக்கர வாகனத்தில் பின்தொடர்ந்து வந்த இருவர் தேவி கழுத்தில் அணிந்திருந்த ஐந்தரை பவுண்ட் நகையை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனர் இதுபோன்றி தேவி அளித்த புகாரின் பேரில் கூடல் புதூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் மதுரை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று நவம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பாகிஸ்தானில் ஆயிரக்கணக்கானோர் வங்கி கணக்குகள் ஹேக் செய்யப்பட்டு ஏராளமான பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாகிஸ்தானிய அரசு அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர் தேர்வாணைய வினாத்தால் தமிழிலும் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற டாக்டர் ராமதாஸ் கருத்தை வழிமொழிகிறேன் என கவிஞர் வைரமுத்து தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு தட்டுப்பாடியின்றி உரம் கிடைக்க தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் போலியாக தர முத்திரை தொடர்பாக விழுப்புரத்தில் நூற்றி ஐம்பது சிமெண்ட் மூட்டைகள் பறிமுதல் செய்து இந்திய தரக்குழுமம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருந்து சுமார் பத்தாயிரம் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் செனட் சபையில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களை குடியரசுக் கட்சி தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது இலங்கை அரசியல்வாதிகள் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என கிரிக்கெட் வீரர் முத்தையா முரளிதரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் வைகை அணையிலிருந்து ராமநாதபுரத்திற்கு கூடுதலாக தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் மணிகண்டன் தெரிவித்தார் வேதாரண்யத்தில் கடல் சீற்றமாக காணப்படுவதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை கொடியகரை ஆறுகாட்டுத்துறை புஷ்பவனம் பகுதி மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாததால் விசைப்படகுகளை கரையில் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் ஆந்திராவில் இருந்து குமரி மாவட்டத்திற்கு சுமார் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு டன் பச்சரிசி மூட்டைகள் வந்துள்ளது சென்னையை அடுத்த தாம்பரத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை ஆதரவற்ற குழந்தைகளுடன் பட்டாசு இனிப்புகள் புத்தாடைகள் வழங்கி போலீசார் கொண்டாடினர் நெல்லை மாவட்டத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் தடையை மீறி பட்டாசு வெடித்த ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் உதகையில் வீட்டிற்குள் நுழைந்த சிறுத்தையை நாய் விரட்டியடித்த சிசிடிவி கேமரா பதிவு வெளியாகியுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தீபாவளியை முன்னிட்டு வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசுகளின் புகையால் நோயாளிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர் மீனவர்கள் இன்று கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான வர்த்தக பற்றாக்குறை குறித்து இந்தியா கவலை தெரிவித்துள்ளது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வந்த அறுபத்தி இரண்டு மாவோயிஸ்டுகள் போலீசில் சரணடைந்தனர் தர்மபுரியில் விதிமுறையை மீறி அதிக அளவில் பட்டாசுகளை வைத்திருந்த இரண்டு கடைகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய போலீசார் பரிந்துரை செய்தனர் சென்னை டெங்கு கொசுவை உருவாக்கும் புழுக்கள் இருந்த தனியார் பள்ளிக்கு அதிகாரிகள் ஒரு லட்சம் அபராதம் விதித்தனர் வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை மேலும் வலுப்பெற்றுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் காற்றின் தரம் மிகவும் மோசமடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி நூற்று எண்பதாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி நாற்பதாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஆறாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இருபத்தி நான்காகவும் விற்கப்படுகிறது 
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்